Salut Alors je sais que commencer une vidéo en allant se coucher, c'est pas très habituel. Aujourd'hui, tu vas passer 24 heures non-stop à bord de Junior. Alors je vais commencer par te souhaiter une bonne nuit et on se revoit demain matin. Allez, générique Pour notre dernière nuit avant le Portugal, nous avons passé une nuit idéale. Au bord de la mer, au calme, c'était top. Il est 7h49 en cette fin septembre, il y a à peu près une quinzaine de degrés dehors et 18 dans le van. Ah la fameuse morning routine dans le van, alors que je monte ces images des semaines après les avoir tournées, j'ai ce petit pincement qui me fait dire qu'est-ce qu'on était bien. Dans un petit espace comme le nôtre, on fait toujours les choses dans le même ordre. On range la couette, on plie le lit, j'enlève les occultants et je prépare le petit-déj. Très souvent le matin au lever, on trouve de la condensation sur les fenêtres, spécialement en automne quand il fait froid dehors. Bon là, ce matin, on n'en a pas trop parce qu'il a fait plutôt bon. Pour remédier à ça, on a trouvé le système qui est un nettoyeur de vitres qui vient de chez Lidl. C'est celui qui est pas cher et très pratique pour faire le tas. Si tu me connais un minimum, tu sais qu'il n'y a pas meilleur petit déjeuner pour moi en van que mon egg muffin. En fait, c'est la partie la plus délicate dans l'affaire, c'est d'arriver à le croquer sans en mettre partout. Je tente. On le croustille. Oh, c'est bon. Je voudrais revenir vite fait sur le bruit que fait le chauffage. Il y a des questions qui reviennent régulièrement, comme je le disais tout à l'heure, concernant le fait qu'on l'ait mis à l'intérieur et qu'il fasse du bruit. Bon, à grosso modo, c'est pas non plus un A380 en décollage. Je dirais que quand il commence à démarrer, il fait un peu plus de bruit ou quand il s'arrête, pareil. Il y a un bruit de sèche-cheveux à vitesse moyenne, le temps qu'il atteigne la température souhaitée. Et ensuite, la ventilation fait un petit peu moins de bruit. En van, en règle générale, il est très rare que tu, que tu aies une nuit complètement silencieuse. Selon l'endroit où tu te situes, s'il y a du monde autour, c'est vraiment très rare. Et de plus, il ne faut pas oublier que... Ah, J'ai cru qu'il venait juste de se mettre en route au moment où je parle de lui. Il y a aussi le frigo. Le frigo, il est concrètement à un mètre de nos têtes. Et quand il se met en route, même notamment durant la nuit, bah, il fait du bruit également. Tout ça pour dire que du bruit, il y en a toujours. Est-ce que ça, ça fait plus de bruit parce qu'il est dedans que dehors Certainement, mais c'est une histoire de place. Et franchement, on s'y habitue parfaitement. On a vraiment passé une super nuit. Le spot était idéal. Il y avait un objet que je n'avais pas présenté dans ma vidéo, les 5 objets préférés en van, parce que bah, je ne l'avais pas trop. Ça a l'air de rien comme ça, c'est une raquette à moustiques. Il s'avère que bah, ça a l'air nul, on a vraiment hésité, ça vaut pas grand chose, je sais plus 6 euros ou 7 euros. Et finalement, je sais pas si on va bien pouvoir le voir, hein, si je mets ma bougie derrière, mais là, il y a un moustique. Et on a eu raison de lui, <rire> en moins de temps qu'il n'en fallait pour le dire. Et ça, sans se mettre de produits chimiques à l'intérieur du van. Bon, quelle heure il est Il est déjà 10h22, je ne suis pas sûr qu'on le voit super bien à l'écran, mais il est déjà 10h22. Le but de la matinée, ça va être d'aller chercher un supermarché pour pouvoir faire quelques courses et un peu de ravitaillement et ensuite on va mettre le cap vers le Portugal. On m'a aussi pas mal posé de questions concernant cette table. On me demande souvent si elle est pratique, si le pied Fiamma fait bien son office et bien concrètement moi je suis encore super satisfait de ça. Alors c'est vrai que quand tu le mets dans le pied, si tu bouges un petit peu la table, bah, ça bouge, c'est pas complètement stable comme une table qui a quatre pieds mais c'est normal, c'est un trépied avec un, un axe central. Le côté pratique ultra léger et qui se range dans un mouchoir de poche pour moi c'est encore parfait et ce pied là je les changerai pas de sitôt ah si seulement je pouvais faire tous les matins la vaisselle en face de la mer ce serait beaucoup plus acceptable si je ne devais parler que d'une seule raison pour laquelle nous avons choisi de voyager en van, ce serait la liberté que cela offre. On ne planifie rien à l'avance, on voit ce dont on a besoin et on agit en fonction. Grosso modo, on a mis juste un Waze vers un supermarché à proximité. De quel supermarché il s'agit Supermarché. Supermercado. 
On en a pour une petite trentaine de kilomètres. On va aller faire quelques courses, faire un peu un ravitaillement et probablement en profiter pour aller aux toilettes. <rire> Pourquoi ça te fait toujours marrer quand tu parles de toilettes Bon, de toute façon, pour une première dans ce pays, il y a zéro plan. On va au plus près. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a deux semaines et que le lundi, on reprend le boulot. Et là, ça m'amène à un des gros avantages avec Junior. Un des gros avantages avec Junior, c'est que même en L2, tu vois, on arrive à rentrer dans une place standard de supermarché. Pas besoin de se prendre la tête. Le L1 passe encore mieux, hein, il y a 40 cm de moins. Mais là, le L2, avec ses 5,30 m, si je fais un petit tour, tu vois, genre euh, <rire> comme ça, le mec s'éclate comme un fou en faisant sa séquence. Bah, il rentre parfaitement dans la place. Petite précaution, avant d'aller au supermarché, on met un bloc volant, hein, ça pourra toujours un petit peu retarder des kidnappers si nécessaire. Ça, c'est les toilettes, tu vas pas venir avec moi si Le sud du Portugal, comme nous avons pu le constater lors de nos premiers jours de vacances, est extrêmement populaire et touristique, auprès notamment de nos amis allemands et anglais. Du coup, qui dit influence anglaise dit cider pour le coup, rien de particulier à signaler dans ce supermarché, si ce n'est que les prix pratiqués n'ont rien à envier à ceux de France. Allez, retour de course. On va ranger tout ça. Tiens, on en profite pour remarquer ici que bah, là, pour le toit relevable, en fait, on a une petite partie escamotable qui permet de cacher tout ça. Et comme c'est relativement relou à mettre en place, bah, finalement, on l'utilise jamais. On peut voir aussi une petite chose ici, c'est que le frigo, bah, il est souvent euh, relativement blindé, quoi. Ça se remplit vite. Une des petites choses aussi relativement importantes, c'est que nous nous demandons quasiment constamment ce qui a chargé pour nous permettre de profiter du soleil et du panneau solaire pour recharger le maximum d'appareils durant la journée quand l'électricité ne puise pas sur la batterie principale. Là, on va aller chercher un spot pour aller, à manger à mi pour aller manger à midi. Parce que là, grosso modo, mine de rien, il est déjà midi et quart. <rire> la matinée grillée, tu ne l'as même pas vu arriver. Bon, la méthode de recherche, elle est, elle est vraiment super simple. C'est par Fortnite. On a pris l'abonnement qui coûte 10 balles par euh, année. Ce n'est pas beaucoup de sous. C'est aussi une façon de remercier l'application d'exister. Et du coup, ça nous permet de filtrer euh, ce qu'on recherche. Chose que nous avons constaté, même si les températures ne sont pas dingues, hein, il fait environ 29 degrés au mieux dans la journée et 15 degrés le matin au lever. Quand le soleil est là, il tape, hein, il te dit « Hey mec, le Portugal, c'est chez moi !» Alors, petit spot sympa, pour ce midi, on va littéralement manger, et vu sur la mer, eh bien, il y a nombre de midis dans ma vie où j'ai mangé dans des endroits bien moins cool. Merde ça, il y a une marche. Celle-ci, elle demande qu'à tomber, et celle-ci, elle y est même plus. Excellent, j'adore. Bon, mais là, je crois qu'on a trouvé un spot parfait pour le repas. On va juste éviter de se faire bouffer les doigts de pied par les crabes, parce qu'il y en a partout. On retourne au camion et on va manger. Allez, on va juste bouger les rideaux pour qu'ils ne soient pas en contact avec la plaque de gaz. J'ai cuisiné un petit peu en avance. Je vais juste faire réchauffer un petit bourguignon que j'ai fait à la maison. Qu'on pourrait qualifier de bourguignon des familles. Le coin cuisine est quand même plutôt pratique. Tout est accessible très facilement. Que ce soit la poubelle ou éventuellement ici le frigo. Même le côté lavabo, il n'y a vraiment aucun problème pour l'accessibilité. Ça commence à être ragoûtant tout ça. Au top. Garcia Milan Gaspacho Fresco. Il est là. Seigneur. Il y a cette petite partie-là également dont je n'avais pas soupçonné qu'elle puisse être utile, mais on s'en sert très régulièrement pour mettre la vaisselle qui sèche une fois qu'on l'a faite. Bien, à présent, il ne reste plus qu'à réfléchir et à penser au programme de l'après-midi. Un petit café et on s'y remet. Ah, c'est bien de faire des images, mais t'as failli en foutre partout, mec. Bon, il y a un petit peu de vent, je suis pas sûr que ça passe au niveau du haut, on verra bien. 
Ce qui est génial avec ce genre de vidéo, c'est qu'elle peut t'aider à y voir plus clair si tu te demandes si oui ou non la van life c'est fait pour toi. On t'a amené quasiment 24 heures quasi non-stop à bord de Junior avec nous, ça te montre la véritable réalité de la van life et le quotidien de vivre dans un fourgon aménagé. Bon, pour moi, dans ma tête, c'était parfaitement clair à l'époque, mais j'avoue qu'en regardant de nouveau ces images quelques semaines après, ça ne l'est pas tant que ça. Ce que je montre ici, c'est un des modes de vie version van life. Hein. Évidemment, ce n'est pas la même chose de vivre à l'année dans un fourgon ou de vivre quelques semaines ou quelques mois pendant les vacances. En revanche, pour moi, il n'y a pas d'hierarchie. Il n'y a pas des vrais van lifers et des faux van lifers. Hein. Voilà, je ferme cette parenthèse. Si tu te poses ce genre de questions, tu peux aussi faire comme nous il y a deux ans, c'est-à-dire aller louer un véhicule. Nous étions partis chez Vintage Camper, ce n'est pas une vidéo sponsorisée au passage. Bien que nous, en fait, euh, on ne voulait pas se remettre en question sur le fait de savoir si oui ou non on voulait un véhicule, on en voulait un, mais on voulait savoir si le California nous convenait. Il s'avère que le California, il est génial, hein, mais il n'était pas tout à fait fait pour nous, donc on est parti sur l'aménagement d'un véhicule 100% maison. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à partager la vidéo et mettre un pouce vers le haut, ça aidera l'algorithme à monter un petit peu, à mettre plus en avant les vidéos de cette chaîne, ce qu'il n'arrive pas trop à faire ces derniers temps. Et rien que pour ça, merci. Allez, un petit brossage de dents et on met le cap vers la prochaine destination. On va vraiment tout montrer. Hein. <rire> Sans être maniaque, tu passeras quand même pas mal de temps à nettoyer si tu veux garder un van relativement propre. Et 15h18, on a gagné une heure en passant Portugal. Franchement, je ne savais même pas qu'il y avait une heure de décalage avec le Portugal. On découvre un petit peu la vie. On va aller se balader un petit peu en ville avant d'aller se spotter pour ce soir. Sérieusement Non. Tu vois, c'est la première fois de ma vie que je voyage au Portugal, qui semble être un pays vraiment intéressant et super euh, chouette. Je ne sais pas si on peut dire encore super chouette. On peut dire super chouette Non, on ne dit pas super chouette. Hein. Il est bien, il est bien ce pays. Bref, tout à l'heure, on parlait des toilettes qu'on a trouvées ce matin dans un supermarché. Et là, j'ai une petite application qui s'appelle Toilette Finder. Et boum en plutôt pratique, hein, ça vous indique où sont les toilettes publiques les plus proches. Ça peut être encore une solution bis si vous avez besoin. Ah, j'ai filmé beaucoup d'images aujourd'hui. J'avais promis de t'amener partout et du coup, il y a masse d'images. Bon, avant d'aller se spotter pour ce soir, probablement encore un spot qu'on va trouver sur Park Fortnite, on va aller faire un petit tour dans la ville. Allez, cette fois-ci, on met le cap vers le spot du soir. Non mais je rêve où les Portugais ont essayé de copier Junior. Oh, T'inquiète fiston, des comme toi, il y en a qu'un. Et le spot du soir, tu vois, il est juste là. C'est un de mes spots préférés de tout voyage. Je crois que là, on a trouvé le spot parfait pour la nuit. Encore un autre spot trouvé au hasard avec Park for Night. On est un petit peu en hauteur, on domine toute la région. Il y a l'océan en arrière-plan. C'est juste magique. Pour ce soir, il n'y aura pas de douche à proprement dit. On a plusieurs solutions quand on est en van avec Junior. Soit on trouve un endroit où on peut se parquer, par exemple, comme dans un camping où il y a les douches. Soit on a un endroit qui est un petit peu isolé et on peut prendre une douche à l'arrière du van. En ce moment, il fait 20-25 degrés la journée. L'eau est largement suffisamment chaude pour nous permettre de prendre une douche. Allez, on va se prendre un petit apéro. Ensuite, on va manger et pouvoir profiter de cette splendide vue. Avant de prendre l'apéro, il y avait encore une, une ou deux petites choses dans ce cadre magique dont je voulais te parler, notamment des petites choses qu'on n'a pas faites aujourd'hui et que forcément tu devras faire à un moment ou à un autre durant 
ta vie de fan lifer. Il y a évidemment un arrêt au stand pour faire le gasoil, comme il y a en Espagne. Autre exemple, les arrêts obligatoires tous les 3, 4 ou 5 jours pour aller laver ton linge. Mais encore, la vidange des eaux usées ainsi que le remplissage des eaux propres qui est obligatoire pour nous, qui se passe environ tous les 3-4 jours. On est plutôt pas mal ici, il y a quand même un petit peu de passage, on a vu 2-3 voitures qui descendaient, une moto qui est au droit, et on a même vu des cyclistes qui descendent la grande route là qu'on vient de, de monter. Bien, allez, ce soir, de toute façon, on va faire relativement light. Ce sera une petite salade avec quelques gésiers. Ce sera bien cool. On est en train de se faire une petite réflexion tout à l'heure concernant la vidéo qu'on est en train de tourner. On passe donc 24 heures à bord de Junior, ce qui est plutôt cool. Ce que je voulais montrer un petit peu, c'était la van life. Genre un petit peu la van life en vrai. On est plutôt dans un exemple où tout est super cool. Quoi. On est au Portugal, on est quand même dans un cadre relativement exceptionnel ce soir. Et ce que je voulais préciser, c'est que c'est pas tous les soirs comme ça. Il y a des fois, tu as des spots qui sont en plein milieu de nulle part, où il n'y a absolument aucune vue. C'est pas tout le temps à la super fête. Le pas en si tu arrives tard sur des spots. Donc la vue, une fois que la nuit est tombée, ben, on s'en fout un petit peu. La plupart du temps, le spot, il est aussi là pour dormir. Donc la nuit, on n'y voit rien. Et donc c'est pas très <rire> grave. <rire> la vue qu'on a. Ce soir, on va dormir dans le lit du bas. Pourquoi Je pense que je voulais quand même préciser ici, c'est que le lit du haut, on l'utilise finalement que très peu. Alors, je ne vais pas dire qu'on regrette le toit euh, relevable, parce que le toit relevable offre un tel volume et une telle euh, praticité à l'intérieur du, du véhicule qu'on ne peut pas le regretter. La seule chose qu'on regrette dans le toit relevable, <rire> c'est son prix. Mais euh, finalement, on a, euh, on a essayé, quand il faisait chaud cet été, de dormir euh, sur le lit du haut. Le matelas est tellement fin, il fait à peu près 2 cm, grosso modo, que euh, je ne vais pas dire qu'on a mal dormi, mais on n'a pas aussi bien dormi qu'en bas. Là, en bas, on a vraiment un lit qui fait 195 par 145, qui est super confort, qu'au final, eh ben, on n'utilise absolument que le lit du bas. Quand il fait chaud, on laisse ouvert et aéré, mais on dort réellement en bas. Dernière chose importante à mettre en place avant de dormir, c'est Netflix. S'il veut bien démarrer, il n'y a plus qu'à appuyer là. Eh bien ça y est, nous y sommes, il est 22h15, on a fait les fameuses 24 heures à bord de Junior. J'espère que cette vidéo t'a plu, et demain on repart pour de nouvelles aventures, mais il n'y aura pas de vidéo, ce sera sans toi. Je souhaite le meilleur hein, quand même. See ya